welcome back to my channel. So, for today's video, magkaharan tayo ng versus or comparison review for these two products na same brand lang naman siya. So, this is from Bello. This is their Bello BB Cream and Bello Tinted Sunscreen. <music> for only 149 pesos sa Shopee and good news kasi pag binili mo siya for 140 plus lang may kasama ng libre free lipstick from Bello as well so I got the shade in coral and hindi ko pa siya natatry so open lang natin just like that okay ganito kalaki yung bullet ng lipstick na libre okay na rin naman for 147 and ito yung shade na coral Yan. Ito naman na ko sa Watsons and aminado ako, sobrang hirap na itong hanapin. Itong particular size na to from this brand kasi nga, ang daming nag about this product before and talaga na-intrigue ako. So, kailangan ko pumili. Pero ayoko bilhin yung bigger size nila agad kasi nga medyo mahal at maganda rin kung matest ko kung muna siya agad. So, this is the Bello Perfecting Shield Tinted Sunscreen with Tone Adapt Technology Medium to Deep. SPF 50 PA++++ PA UV Protection. Yan. It costs for 140 to 160 I think. Nakalimutan ko yung price niya. Nalagay ko na lang yung price niya dito. And both of these is only 10 ml. Yes. Available tong dalawang to for 10 ml lang guys. So, kung kayo yung titan bumili agad ng mga bigger size ng mga face products at lalo na wala naman kayong history na na-try niya sila. Try to find 10ml products and sobrang kudos sa Bello na company kasi pinagyan nila tayo ng options. Okay, kasi yung bigger size nila is cost for 300 to 500 I think and ito 150 to 160 lang. Kaya sobrang tuwang-tuwa ako nung nalam kung may maliit pang version to para naman matry muna natin. Like me, kasi first time ko matatry yung Bello in makeup. Kasi diba, Bello. More on skincare, like Vicky Bello. Pag inopen yung both boxes, ganito sila kaliit. Okay? Not bad na rin for 100 plus kasi may 10 ml ka na. So if you want to know my thoughts about this product, then please keep on watching. Okay, unahin natin dito sa right side itong Bello Intensive Whitening BB Cream Kojic Acid Plus Tranexamic Acid SPF 50 PA Plus 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 plus, apat na plus. It says here, it is tone correcting medium to deep. So, at the back, it says, instantly covers blemishes and imperfections as it works to intensively whiten skin. Use alone for a flawless, no makeup look or layer under your favorite foundation or powder, paraben free, non-comedogenic, hypoallergenic, dermatologist tested, and sa baba niya is yung usage. Tap before use. Apply a small amount onto face and blend evenly with your fingertips. Can serve as a primer substitute. So, let's try. Tap muna natin. Tapos, maglalagay ako sa at the back of my hands. Ooh. At first, medyo runny yung product. Pero, pag nag ano na siya sa skin, parang nga siyang light to medium yung consistency. As you can see, medyo runny siya. Pero, Nandun pa rin yung pagka-thickness niya ng konti. So, ilalagay ko na dito sa right side ko na left side naman sa skin niya. So, yung amoy niya, amoy nung, alam niyo yung tawag ito, yung sabon nila na ginamit ko din before. Ganun yung amoy nung product. Siguro dahil nga is may kojic acid siya. Like, katulad rin nung sab sabon nila na ganito rin yung kulay ng packaging. Pati yung amoy, ganito yung, ganun rin yung amoy. So, i-blend lang natin siya using my fingertips. Ooh, madali siya i-blend, guys. Hindi siya mahirap i-blend, in fairness. And I think, yun talaga siya sa um, skin ko. Meron siyang pagkakunting dewy, pero hindi ganun ka jahe na parang maiirita ha dahil sa pagkadewiness niya. Pero habang matagal, parang it sets to matte. So, this is my face condition. For now, wala pa rin naman ako nakikita ang difference. 
sa walang BB cream at sa merong BB cream. Ang nakita ko lang talaga is naglatin yung skin ko sa kanya. And sa pores, medyo naman natakpan niya yung mga pores ko. Kahit na isang layer pa lang. Pero let's try another layer dun sa mga pores ko lang. And under eyes ko, hindi niya masyadong natakpan yung pagka um pagka dark na no, under eyes ko, hindi niya masyadong natakpan. So, try natin second layer. sa second layer, dun yun na natakpan ng, uh, dun na natakpan yung pores ko na itong Bello BB Cream, Colgic Acid plus Tranexamic Acid, and tanguha ng healthy yung face ko unlike kanina na parang meron lang siyang konting coverage. Ito, buildable yung coverage niya. Huwag kayong matakot magdaglag kasi nga Pag binibuild nyo siya, magkakaroon siya ng coverage pero hindi yung ganun na ang pangit na tignan. Maganda pa rin siya. Natural looking pa rin yung coverage niya. Even though naglagay tayo ng second layer. Pero ayun nga, wala na tayong magagawa sa under eyes ko. Talagang maitim na talaga yan. So, dito naman side is yung Bello Tinted Sunscreen Tone Adapt Technology. Medium to deep din siya with SPF 50 PA++++. So, same sila na meron silang SPF 50. Ito, never ko pa ito na try. So, ngayon ko pa lang siya matitest. Na kinocompare ko dito sa Bello BB Cream. Na una nilang nirelease before. Sabi rin at the back, get superior sun protection plus that flawless no makeup look every day. We'll see about that. Use alone for instant perfecting coverage or layer under your favorite foundation or powder. Paraben-free, non-comedogenic, hypoallergenic, dermatologist tested, and the usage says tap before use. Apply a small amount onto face and blend evenly with your fingertips. Can serve as a primer substitute. So both pala sila na pwedeng gamitin as a primer substitute. So ito naman siya. Ooh. Parang wala naman. Ito namang tinted sunscreen. Meron siyang ang consistency niya is thick. Ayan o, hindi siya nagra-runny unlike dun sa BB Cream kanina. So, ilalagay na natin dito sa side na to. Hindi lang natin siya makakompare bilang side nung walang nakalagay kasi nga meron na tayo dito ang Bello BB Cream. Ito yung nire-rave nila since then. Hindi ko alam kung bakit. Pero para sa kanila, maganda daw. Ito na mga amoy niya. Medyo hindi ganun ka-concentrated unlike dito sa kabila na amoy na amoy mo. Ito parang mild lang yung um, amoy niya. Pero mabango both. Okay? Okay, blend na natin siya with my fingertips. Ito ang may baby powder. Medyo ganun yung amoy niya. Hindi siya ganun ka-strong. Unlike dun sa kabila. So, ito yung first layer na itong Bello Tinted Sunscreen. As of now, wala akong nakikita ang difference. Medyo light tong kabilang side. Dito, parang lang siya nag-blend sa skin ko. Pero nandun pa rin yung coverage na light to medium. And, mas maganda yung pagkalapat ng product dito unlike dito sa BB Cream. Kasi dito sa BB Cream medyo dumi yung finish. Ito semi-matte siya. Kasi hinawa ko, nagsiset siya agad. Unlike dito na medyo may lagkit factor. Yeah. Tapos yung pagka-cover niya sa pores ko kahit sa first layer pa lang is maganda na. Tingnan natin for second layer para naman fair dito sa Bello BB Cream. I swear, mas mabango siya. Mas gusto ko yung amoy niya kaysa dun sa kabila. Kasi parang may stinging sensation pa yung Bello BB Cream na dahil siguro sa kojik na nilagay nila. Mas maganda talaga yung lapat na itong Bello Tinted Sunscreen unlike dito sa Bello BB Cream. And dahil kita ko na yung coverage yata is much better unlike dito. Hmm. So far, so good ah. Pareha silang maganda pero in different area, okay? Ito, maganda yung, um, alam nyo yun, maganda yung pagka glowy ng skin ko dito kasi parang na-enhance niya and nabigyan niya ng, parang nabigyan niya pa ng, alam nyo yun, yung parang, basta, glow yung skin ko dito sa kabilang side. Dito naman, maganda yung set niya sa face. It's matte, semi-matte, I think. Mabilis siya mag-set and yung pagka um, tip niya sa pores ko is maganda naman. Sobrang ganda. Unlike dito na nag-second layer pa ako kasi nakita ko na hindi masyado niyang natakpan yung pores ko kanina. So, ayan yung difference. I don't know kung justify ng camera ko pero I 
as of now sa coverage, gusto ko tong bellow tinted sunscreen. Man, feel ko parang wala akong dapat iset na powder sa kanilang dalawa. Pero, kinakabahan talaga ako dito sa bellow BB cream na part. Kasi, feeling ko, malulusaw siya maya-maya lang. Kaya, magsiset tayo ng powder. The usual, ang gagamitin ko is yung Michido Final Powder. Tatapusin ko lang ang makeup ko and I will be right back. Okay, so tapos na ako mag-ayos. Nagkilay lang ako and nag-blush on. So, meron akong comment nung in-apply ko yung blush on ko. Dito sa side na to, which is yung sa tinted sunscreen, nag-blend in rin siya, meaning naging matte rin yung finish or naging mabilis yung pag-set niya sa cheeks ko. So, so, kailangan ko bilisan or else dito lang siya mag-tint sa gitna. Pero dito sa Bellow BB Cream, maganda yung pagka-blend ng um, favorite creamy cheek paint ko, which is yung sa BLK. Kasi, na-blend ko siya ng nice. Unlike dito na, parang ito lang yung merong tint na galing dun sa product. So, kung gagamit kayo ng ibang product sa ibabaw niya, mas maganda yung lapat nung dito sa Bellow BB Cream. Unlike dito, sa tinted sunscreen, kasi parang magpapatchy yung ilalagay nyo pag, alam nyo yun, pag dito kayo naglagay ng ibang products. And na-emphasize nyo yung pores ko maglagay ko ng cheek tint. Hindi pa hindi. Maganda yung pagka-finish niya. So, anyways, um, I'll get back to you guys later for an update. Time check. It is now 2 o'clock in the afternoon. And ito na yung condition ng face ko ngayon. Nakikita ko na na both sides of my face or my oil na, pero hindi ganun kasama. Kasi, if you would not know, guys, I have combination to oily skin. So, hindi siya ganun nag-oil up. Para lang siyang <laughs> Ayun nga, may pawis. So, ibablot na natin siya. I'm going to use the Mumuso Blotting Paper in Rose. Sobrang bango na ito sa face. And, hindi mo kalaing blotting paper siya kasi sobrang bango niya. Ito sa side ni Bellow BB Cream. In fairness, after 4 hours, hindi siya ganun nag-oil up sa akin. I think, nasinet ko pa ito ng powder. So, ito lang yung nakuha na oil sa Bello BB Cream. Ayan lang. Konti lang talaga. Kasi ito naman tayo sa side ni Bello Tinted Sunscreen. Ito naman yung nakuha ng oil sa Bello Tinted Sunscreen. Looking at the both blotting papers, napansin ko mas maraming oil si Bello Tinted Sunscreen kaysa kay Bello BB Cream. Diba? So, here are my final thoughts for the Bello BB Cream Bello Tinted Sunscreen. For the consistency of the product itself, mas gusto ko si Bello Tinted Sunscreen kasi nga sobrang medium to thick siya. Um, coverage, Bello Tinted Sunscreen, um, ano talaga siya, medium yung coverage niya. Unlike sa Bello BB Cream, light to medium. For the um, longevity naman, um, nakikita ko naman both sides is hindi pa nawawala yung pigment nilang dalawa on my face. So, tie sila doon. And next is yung oil control. I'll go for Bello BB Cream. And for the performance naman, ito yung mahirap. Parang tie pa rin sila kasi hindi naman ako nagkaroon ng masyadong negative thoughts for the BB Cream at neg negative thoughts din doon sa tinted sunscreen. For me, it is okay. Um, worth it siya for the girls out there na nagsisimula pa lang or nag explore pa lang sa mga face products. Maganda nyo, magandang gamitin nyo ito kasi sobrang dahil lang gamitin sa lahat ng colors ng, or skin tone ng mga Filipina, babagay ito sa, sa lahat as in. Kasi nga medium to deep silang parehas na shade and wala namang light na medium ako nakita for now. So, okay to sa mga beginners. Pero kung kayo talaga yung gustong nag achieve ng coverage ng magandang finish sa face and oil control then na gusto nyo perfect lahat ng tatlo yon much better na mag foundation talaga kayo pero ayun nga kung beginner kayo at gusto nyo ng mga light makeups try to use these two super perfect para kung ako tatanungin sa kanilang dalawa I think I'll choose the Bello Tinted Sunscreen kasi dito sa Bello BB Cream maganda to talaga sa mga hiyang sa BB Cream if I'm not mistaken ako kasi Aminado naman ako, never pa ako nag ng favorite BB cream ko. Mura man yan or mahal. Kasi nga yung face ko, hindi naman katulad sa mga koreana. And hindi naman siya ganun ka-finis. 
Meron din naman yung imperfections minsan, lalo na yung pores ko. Sobrang laki niyan. Kung isuzoom in natin ngayon yung camera. <laughs> and gusto ko ko rin kasi kapag sa mga face product is medyo may coverage kahit pa mura siya. Dito kasi sa Velo BB Cream talagang i-enhance yung color mo and magkakaroon ka ng glowing effect sa face mo. Pero dito sa tinted sunscreen, meron siyang coverage just a little. Medyo lamang si Velo Tinted Sunscreen ng konting-konti lang kay Velo BB Cream. So that's it for today's video. I hope you girls enjoyed watching. I'll see you in my next one. Bye! Oh, mm -hmm.